皆さんこんにちは、島です。今回はパナライカ、ズミルックス 15mmF1.7 を購入して1年以上使用してきましたので、レビューをやっていきたいと思います。このレンズは焦点距離が 35mm 換算で 30mm の広角レンズです。30mm は手軽に使える焦点距離で、日常的に使うにはうってつけの焦点距離と言えます。それに F1.7 ですので、近づけばボケも期待できます。風景からカフェなどのテーブルフォト、多人数の撮影など多くの場面で活躍してくれますそしてやっぱりこのコンパクトさがかなりのいい感じですよねなんと重さは 115g しかないんですね私の場合写真も撮りますが動画に一番使用しているレンズです特に机を俯瞰から撮ったりカフェを撮影したりと大活躍ですそれに、遠く系の動画の焦点距離としても、ちょうど良い画角になります。それに、被写体に近づけば、程よく溶けるようにボケてくれるのはありがたいですね。使っていましたが、このレンズ中央はもちろんのこと、端までしっかりと改造してくれるレンズです。かなりシャキッと映ってくれます。まさに信頼に頼るレンズといったところですあと程よく柔らかい描写をしてくれてそれが味につながっていきますキンゾクでレンズキャップはこのレンズフードに取り付けることができますレンズキャップはゴム製ですただこの金属製のレンズフードはちょっと外れやすい感じがあります。一度空港で外れて落としたことがあります。そこはちょっと注意した方がいいですね。このレンズ、レンズフードを外した時のカバーもついているんですね。こういうのって他のレンズではあまりないですよね。こういう細かいところってあると嬉しいです。レンズキャップはレンズ本体に直接取り付けるプラスチック製のキャップも付属されています。ちなみにオリンパスのボディだと絞りリングは使えませんのでボディ側で操作することになりますでは作例を見ていきましょうこんな感じに撮影できましたこれは 4K 動画を撮影したものです。端までしっかりと改造してくれるレンズですので、安心して撮影することができました。机の上を真上から撮影するのにも適しているレンズです。私の場合、絵を描いたりしますが、その撮影にも使用しています。しかもボディがオリンパスだと俯瞰撮影でも数重機が使えてしまうので正確に真下に向けることができるんですこれって他のメーカーのカメラだとなかなかできないのでおすすめですこのようにこのレンズ私が持っているレンズの中で一番使用頻度が高いレンズですですので動画も写真も使えるこのレンズしかもかなりコンパクトですのでマイクロフォーサーズを使っている人にとってはおすすめの一本だと思いますこのレンズ、マイクロフォーサーズのレンズとしてかなりおすすめですので、気になった方は購入を検討されていかがでしょうか。それでは今日はここまで。このようにこのチャンネルではカメラや絵のことについてお話ししています。いいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。